గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మ పాడి వెళ్ళిపోతారు చచ్చినట్టు మీరు రేపటించిన నా గొంతు నాసింది మీరు ఈ గొంతుకి అడాప్ట్ కాబోకండి ఎడిక్ట్ కాబోకండి లేని రుద్రు రుద్ర అర్చి ఎత్తు అంటుంది వేదం అంటే రుద్రుడు కానివాడు ఆ రుద్రుడికి అభిషేకం చేయలేడు ఇప్పటి వరకు బాబా మనం చెప్పింది ఏంటి మనం లేకపోయినా అక్కడ ఉన్నాం ఎవరెవరు లేరు వాళ్ళందరూ బాగుండాలి మళ్ళీ ఉత్తమ జన్మలు రావాలి లేదా మనం వెళ్ళిపోతే కూడా మనం ఉన్నప్పుడు బాగుండాలి మనం వెళ్ళిపోతే కూడా అట్లాగే రావాలి అదే కోరుతున్నారు ఎందుకని అంటే రుద్రుడే ఇదంతా వ్యాపించి ఉన్నాడు శివ అన్న మాటని రెండు అక్షరాలని తిరగేయండి వర్సి యా ఎవరి వర్షంలో మనం అందరం ఉన్నామో వాడు ఆకర్షించువాడు హీఈస్ ద మ్యాగ్నెట్ అందుకని మనకి సైన్స్లో కూడా మ్యాగ్నెటిజం అంటే ఏంటంటే లవ్ అని అర్థం ప్రేమ అని అర్థం అంటే మనకి సైన్స్ వేరు ఫిలాసఫీ వేరు రిలీజియన్ వేరు అని వేరే వేరే వేరేగా చదువుకుంటాం మూలంగా అసలు స్పిరిచువాలిటీ ఏంటో తెలియట్ల లేదా వేరే మతాలు నిందించడం లేదా కొట్లాడుకోవటం ఓటర్ బ్యాన్ చేసుకోవటం అంటే దొంగ సెక్యులరిజం అనమాట మనం నడిపే దొంగ దొంగ డెమోక్రసీ అలా కాకుండా నాకు బాబా ఎందుకు నచ్చుతారనంటే హీఈస్ సో ఒక ఒక హేతువాదం హేతు పద్ధతిలో ఆయన చేసే మార్గం అటువైపు ఆర్థడాక్స్గా ఉండదు లేదా ఇటువైపు పూర్తిగా ఒక రకమైన విడిచిపెట్టేసింది ఉండదు రెండింటిని సమాంతరంగా నడుపుతూ కొన్ని వాక్యాలు మీకు అర్థం కావు అవి నాకు చాలా లోతుగా వెళ్ళిపోతున్నాయి ఆ మాటలు చాలా లోతుగా ఉంటాయి అన్నమాట కనపడటానికి చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి కానీ మన పరివర్తనకి మన మన ఎవల్యూషన్కి మన పరిణామానికి ఆ మాట ఆ వాక్కు ఒక గొప్పదైనటువంటి మార్గం ఎందుకంటే అదంతా సరస్వతి సరస్వతి అంటే ఒత్త సరస్వతి కాదు ఆ సరస్వతిలో గాయత్రి ఉంటుంది సావిత్రి ఉంటుంది ఆ సావిత్రి గాయత్రి కలిపితేనే సరస్వతి అలా ఆ వాక్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఒక కదలిక ఒక స్పందన మన అందరి చేత ఒక మంచి పనిని చేయించడానికి కావలసినటువంటి స్ఫూర్తిని అందించే క్రమంలో ఐ సో అ వెరీ ప్రాక్టికల్ మ్యాన్ నాకు ప్రాక్టికల్గా లేకుండా ఆ పూజ చేస్తానంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు ప్రాక్టికల్గా ఉండాలన్నమాట అలా బాబా అన్ని ఆల్రౌండ్ ఆయనకున్నటువంటి జ్ఞానం ఆల్రౌండర్గా అది ఫిలాసఫీగా అది సైన్స్గా అది చక్కటి రిలీజియన్ ప్రాసెస్గా నడవటం వల్ల తొందరగా మీకు ఆధ్యాత్మం అందుతుంది ఆధ్యాత్మం అంటే తెలియని పదార్థం బ్రహ్మ పదార్థం కాదు అది అందరిలో ఉన్నది ఆ ఉన్నదాన్ని బయటకు తీసుకురావడానికి మళ్ళీ ఆ పరమశివుడే బాబా రూపంలో వచ్చి తీరవలే రావాలి రాకపోతే కుదరదండి ఎందుకంటే నా రుద్రు రుద్ర అర్చియత్ రుద్రుడు కానివాడు రుద్రం చదవలేడు స్వామికి అర్చన చేయలేడు అది వేదమే చెప్తుంది మనం చెప్పట్లా వేదం అంటే ఏంటి మనమే వేదం అంటే మనలోనే సామవేదం ఉంది అధర్వణ వేదం ఉంది ఋగ్వేదం ఉంది యజుర్వేదం ఉంది ఈ మూడింటిని మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు మనమేదో చదువుకుంటున్నాం దాన్ని అనే లిటికసీ వస్తుంది కదా లాజికల్ మైండ్ అదే మనం కనుక మనం అది చదువుకుంటున్నాం ఆ వేదమే మనం అందుకని అది చదువుకుంటున్నాం అది చదువుకోకపోతే కుదరదా అని అంటే దానికి ఇంకా తగ్గినటువంటి మార్గంలో మన ఋషి అయినటువంటి వ్యాసులు వారు పురాణంగా తీసుకొచ్చారు వేదాన్ని ఉపనిషత్తుగా తీసుకొచ్చి ఉపనిషత్తుని ఇంకా తగ్గించి పురాణంగా తీసుకొచ్చి పురాణం అంతా కథ కాదు పురాణం అంతా ఇట్స్ అ సింబాలిక్ స్టోరీ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ లైఫ్ దాన్ని నడుపుతూ ఉంటాడు ఆ కథ ద్వారా ఒక దక్ష యజ్ఞం తీసుకొని మీరు చదివితే దక్షుడు లేచి నుంచో అలా అందరు లేచి నుంచి ఉన్నారు అవునా దాని అర్థం దక్షుడికి గర్వం ఉందని కాదు అంతర్యామిగా ఆ దక్షుడిలో కూడా ఈ శివుడే ఉన్నాడు అవునండి ఆ పొగర అనమాట నేను అనే అహంకారం అనమాట ఆ నేను అనే అహంకారం లేకపోతే ఈ దక్షుడు ఇది ఈ సృష్టి అంతా తీసుకురాలేడు ఇట్స్ అ సింబాలిక్ స్టోరీ ఆ సింబాలిక్ స్టోరీని నువ్వు సైంటిఫిక్గా రిలీజియస్గా ఫిలసఫికల్గా తీసుకుంటే యు ఆర్ ది స్పిరిచువల్ మ్యాన్ యు ఆర్ ది రుద్ర 
అలాంటి ఒక ప్రాసెస్ని మీకు చాలా సింపుల్గా బాబా వారు మీ అందరిలో నడిపించేస్తూ ఉన్నారు ఆకలి లేదు డప్పులు లేవు నిద్ర అక్కర్లే సత్సంగ సంకీర్తన ఇలాంటి ప్రాసెస్ ఏదన్నా ఉండి అది చేస్తూ ఉంటే చాలరా ఇది కదా మనకు ఆనందం ఇస్తుంది అని ఆనందాన్ని వెతుక్కుంటూ ఉంటాం కానీ ఆనందమే మనం ఆనందాన్ని నువ్వే నాన్న అని చెప్పటానికి సేవ రూపంలో చేయటం ఎందుకు చూసారా అది ఎవరు బీట్ చేయలేనిది అనమాట మా గురుదేవులు మా ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్యుల వారు వారి చివరి శ్వాస వరకు వారి మోతుగూడల్లో ఉన్నటువంటి అక్కడ హోమియోపతి క్లాసెస్ని ఈ స్పిరిచువల్ క్లాసెస్ని కండక్ట్ చేస్తూ దోమలు కుట్టే అక్కడ అందరికీ మలేరియా వచ్చేసి చాలా మందికి బ్రెయిన్ ఫీవర్స్ వచ్చేసి పాస్ అయిపోతూ ఉంటారు గురుదేవుల దగ్గరకు వచ్చి గురుదేవ ఇలా అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు మనతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళు ఎట్లా ఇప్పుడు అని అంటే ఆయన ఒక వాక్ చెప్పారు రేపటి నుంచి ఎవ్వరు ఎక్కడికి వెళ్ళరు అందరు చక్కగా సుభిక్షంగా బ్రతికి ఉంటారు ఏం పర్వాలేదు అంటే పదనా వాళ్ళకి నూట నాలుగు డిగ్రీస్ జరుగు జరుగుతుందని చెప్తున్నారు కదా మీరు అందుకని ఆయన ఏమన్నారు నో నాట్ అట్ ఆల్ అ ప్రాబ్లం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ దిస్ బాడీ ఐఎమ్ గివింగ్ గివ్ ఆల్ ది అదర్స్ ది ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాణ సిస్టంలోకి ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాణాన్ని ఇస్తున్నా వీళ్ళందరూ చక్కగా బాగుంటారు ద మూమెంట్ వాళ్ళకి ఆ ప్రాణశక్తిని ఇవ్వంగానే మాస్టర్ గారు తనకి ఆ బ్రెయిన్ ఫీవర్ని విపరీతంగా తనకి కూడా రావడం అంటే అంతమందిది ఈయన క్యారీ చేసి హీ జస్ట్ సెట్ ఇఫ్ నేను లేకపోతే నష్టమేమి లేదు ఈ ప్రపంచానికి కానీ వాళ్ళందరూ ఉండాలి అని అనుకోవడం ముందు చూసారా అంతకంటే గొప్ప సాధన ఏమీ లేదు ఈ భూమి మీద అలాంటి సాధనని మాస్టర్ గారు నాకు అందించారు కాబట్టి పైగా గురువు గురువు తనంతట తానే నా దగ్గరకు రావడం నా భాగ్యం నేను వెతుక్కోలేదు ఏ గురువుని గురించి గురువు మనం వెతుక్కుంటే దొరకరు వారే మన దగ్గరికి రావాలి అలాంటి ఒక వెరీ ఫాస్ట్ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ని నాలో జరిపినటువంటి వారు మా శ్రీ కే గారు అటు తర్వాత మాస్టర్ సివివి గారు తన యోగాన్ని సైంటిఫిక్గా అందించడం వల్ల ఐ నాట్ దట్ రిలీజియస్ అంత ఓ మత మత తెచ్చి లేదు నాకు అంత ఓ సైన్స్ అని అలా వెళ్ళడం అంత ఓ ఫిలాసఫీ అని వెళ్ళడం ఐ వాంట్ సమ్ సై సార్ట్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ అలాంటి ఒక అని ఒక మహాత్ముడు నా ప్రయాణంలో నా తోవలో ఒక వ్యక్తి కనిపించాడు అని అంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఆ ఎక్స్టసీ ఆ ఆనందం ఎలా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ మీరందరూ ఎంత ఫార్చునేట్ అంటే ఎంత భాగ్యవంతులు అంటే అట్లాంటి మహాత్ముడు మీతో కూడా ఉండటం మిమ్మల్ని గిల్లి మళ్ళీ జోలపాడి మీకు ఆధ్యాత్మాన్ని నేర్పించడం మిమ్మల్ని ఒక్కొక్క మెట్టు నడిపించడం ఇది ఎంతో ఓపిక ఉంటే తప్పకుత దాన్నే సాయి ఏమన్నారు శ్రద్ధ ఓర్ సబూరి అని చెప్తారు ఆ శ్రద్ధకి ఆ సబూరికి నిలువెత్తు మళ్ళా మనం ఈ కాలంలో చూస్తున్నటువంటి ఒక ఆమెకు మహానుభావుడు బాబా కనుక మీరందరూ ఏమి లేకపోయినా పర్వాలేదు ఓకే మీకు తిండి బట్ట ఏమి లేకపోయినా పర్వాలేదు బాబా మనతో ఉంటే చాలు అన్ని జరుగుతాయి వాడు చెప్పాడు కదా కృష్ణుడే చెప్పాడు కదా గీతలో నేను పుట్టిన ప్రతి వాడికి వస్త్రం ఇస్తా అన్నం ఇస్తా నువ్వు ఒక బుక్కులు లాక్కుంటే నేనేం చేయను అన్నాడు మన యథావక బుద్ధితో వాడి ఫుడ్ మనం లాక్కుంటే అది పాపం అట్లా కాదు అన్నీ ఇస్తానని చెప్పినప్పుడు బాబా కూడా దాన్ని త్రికరణ శుద్ధిగా మనస వాచ కర్మణ తాను చేస్తూ ఆచరిస్తున్నటువంటిది కనుక నేను దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాను అంటున్నా కానీ ఆయన ఏమిటో చెప్పాలని చెప్పట్లేదు బికాస్ నేను కూడా నాది కూడా అలాగే నడుస్తుంది ఈ మూమెంట్లో ఇది లేదని అనుకుంటున్నాను అనుకోండి అరే ఎలా చేయాలి ఈ కార్యక్రమం కొంత డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది మరి వాళ్ళని అడిగితే బాగోదు నేనే చెయ్యాలి ఎట్లా ఒట్లా అది ఏమో ఎవడో నడి చూస్తాడండి మీరు నమ్మరు ఎవరో నడి చూస్తూ ఉంటారు వచ్చి ఇది ఈ డబ్బులు ఉంచమ్మా రేపు పొద్దున కార్యక్రమాన్ని ఖర్చు పెట్టి నేను ఆ కార్యక్రమం ఉందని కూడా చెప్పను మీ కార్యక్రమానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్తాడు మరి ఆ మూమెంట్లో నేను కార్యక్రమం చేయాలి ఉంటే ఆ మూమెంట్లో ఎందుకు రావాలి వేరే మిగతా టైంలో రావచ్చు కదా నో ద మూమెంట్ ఈజ్ భగవాన్ ద మూమెంట్ ఈజ్ భగవాన్ అందుకనే భగవానుడు ఈజ్ అ మెట్రికల్ మూమెంట్ అండ్ ఈజ్ అ మ్యూజికల్ మూమెంట్ అందుకని బాబా 
సంకీర్తన పాడాలి నేను నేను దొరకనట మళ్ళా అమెరికా వెళ్ళిపోతే నేనే ఉంటాను నా గొంతును భరించండి అని చాలా ఎంతో వినయంతో ఎంతో ప్రేమతో చెప్పుకుంటారు అది కూడా మనకు బుచ్చితే సి వాట్ ఎవర్ మన లైఫ్లో జరుగుతున్న ప్రతి విషయం కూడా మనకు అది ముచ్చటే వాడు తిడుతున్నా కూడా మనకు ముచ్చటే వాడు పొగుడుతున్నా కూడా ముచ్చటే ఆ సమానంగా తీసుకునే ఒక ఒక బ్యాలెన్స్ మనకు వచ్చేసినప్పుడు అంటే అటు రజోగుణం లేదు ఇది తమోగుణం లేదు మధ్యలో ఉన్న సత్వగుణం మనందరికీ ఉంది కనుక ఒకవేళ ఎప్పుడైనా పొరపాటైనా కూడా మళ్ళీ సత్వగుణంలోకి వచ్చేస్తాం సత్వగుణం ఈజ్ ది బ్యాలెన్సింగ్ పార్ట్ అనమాట అందుకని మనం మనం మూడు ఆకులు పెడతాం స్వామికి ఆ మూడు గుణాల్లోంచి బయటకు వచ్చాడు ఆ మూడు గుణాల్లో మనం ఉన్నాము ఆ మూడు గుణాలు రావాలంటే ఆయన్ని ఆశ్రయించాలి ఆ మూడు గుణాల్ని ఎక్కడెక్కడ ఏది ఏది ఉపయోగించుకోవాలి అట్లా ఉపయోగించుకోవాలి కానీ ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి గుణం ఏంటంటే సత్వగుణం ఆయనకి పూర్ణంగా ఇష్టమైన గుణం సత్వగుణం ఆ సత్వగుణాన్నే ఆశ్రయించాలి తప్ప వాడు తమో గుణాన్ను రజోగుణాన్ను ఆశ్రయించాల్సిన పని లేదు అయితే మరి దాంట్లోంచి కూడా భక్తిని సాధన చేసేటువంటి ట్రైబల్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు యాటలకు వస్తారు భయంకరంగా చేస్తూ ఉంటారు పూజలు అది ఒక రకంగా ఉంటుంది మరి అక్కడి నుంచి దొరకట్లేదా ఆయన మరి తిన్నడికి దొరికాడు కదా తినడికి దొరికాడు భక్త కన్నపై కూడా దొరికాడు జబ్బులతో ఊడిచాడు పుక్కిట పట్టి ఊశాడు అదే అభిషేకం అన్నాడు ఏదో మాంసం పట్టుకొచ్చాడు వాడు పెట్టాడు నువ్వు తినమయ్యా అన్నాడు ఆయన తిన్నాడు ఆ తమో గుణంలోంచి చేసినటువంటి ఒక పూజా భక్తిని కూడా ఆయన తప్పకుండా స్వీకరిస్తాడు నో డౌట్ ఎట్ కానీ ఈ తమో గుణంలో ఉన్నవాడు కూడా మళ్ళీ సత్వగుణానికి వచ్చి తీరవలసిందే బికాస్ భగవానుడు అంటేనే సత్వగుణం అందుకని వాడిని మనం రెండు రకాలుగా ఒకసారి ఫైట్ చేస్తూ ఒకసారి నేర్చుకుంటూ రజోగుణంలో నేర్చుకుంటూ తమో గుణంలో ఫైట్ చేస్తూ మళ్ళీ సత్వగుణంలో ఆయన ఆశ్రయాన్ని పొందడం అది చాలా సులువుగా ఎట్ట జరుగుతుందని అంటే నామంతా జరుగుతుంది వేదం తెలియదు మనకి వేద మంత్రాలు రావు ఉపనిషత్త అసలే క్రొత్త సేవ అంటారా అసలు అది ఏంటో తెలియంది అట్లాంటి పరిస్థితి మనది అలాంటి దాంట్లోంచి ఏమి చేద్రని అన్న నువ్వు అలాగా పాడుతూ ఉంటావు సౌండ్ ఇస్ ది మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ శివ ఆయన కిందికి రావాలంటే సౌండ్ తీసుకురావాలి అదే ఓంకారం ఆ ఓంకారం నుంచి మనకు ఆ బిందువు నుంచి పాడేటువంటి పాట 